。小的时候被屡试春秋，家里的长辈都会说：“弥漫好齿，正味知音，不以自乐。”美人和消遣的音乐都不值得沉浸。你听过这句话吗？嗯。当时，我觉得这两个确实不值得沉浸。不过现在，我不这么想了。忽然变得会说话了。有一些事确实需要无师自通。小雨，让我们闲下来了以后去找他。什么叫闲下来？哦，对了，嗯，之前研究院的朋友跟我说，男女一起住酒店，还需要出示结婚证。现在还这样吗？我不清楚，我出差都是和女孩住。啊、哦，我也都是跟男人住。我没带结婚证。我拍了照片。照片？什么时候照的？去证件的那天。找他干嘛？当时就为了留个纪念。我又不是不给你原件。原件带在身上丢了，风险太大了，这样安全一些。那手机丢了，信息不就丢了？我给这张照片上了锁，没有密码，是打不开的。你想的真周到，习惯吧。嗯、这里人多。刚才人不多啊，自己回来的。其实我除了每次回家，在外面的时候都是自己一个人，还不如你的代表律师，人家好歹还有几个助理。我在实验室里也有助理，只不过在实验室之外，我实在不清楚助理到底能干什么。他也不能帮我吃饭，也不能帮我喝水，也不能帮我睡觉。怎么了？我在想你和别人的相同之处，想不到几个，连看剧这种事都能做得奇奇怪怪，能把《寻秦记》看上七十九遍的人实在是不多。那都是消遣的时候看的。我实在不想浪费过多的精力再去重新找一个电视剧，所以我就一直看。每一次我看到上一个场景的时候，都能想到他下一个场景演什么、讲什么台词，挺有意思的。那可能只有你觉得有意思吧？可能吧。哎，你慢点儿，这里路不平，又穿了高跟鞋，很容易绊倒。知道啦，我还是拉着你走吧。哦。过去怎么没发现？可爱的要命。